so next we are going to study about the socio religious causes of the first war of independence okay so basically the inter interference of the britishers in the socio religious uh, matters of the indians led to widespread anger amongst the indian society okay socio religious causes mein bahut sare hum bahut sare causes padhenge that first one is interference with the social custom second apprehensions about the modern innovations then policy of racial discrimination corruption in administration oppression of the poor activities of the missionaries then fear regarding the western education taxing religious places law of property okay one by one we are going to deal with all this okay first we are going to study about the interference with the social customs okay so basically uh, uh, the socio religious reform introduced by the britishers were aimed at the improving the condition of the people okay however feelings were not taken into consideration while developing or uh, you can say developing this Uh, uh you can say uh, uh, reforms okay whenever these reforms were introduced it was not welcomed by the indians okay kyunki uh, ye indian is isko welcome kyun nahi karte the because isme unko hamesha hi uh, beta aisa hota hai ki koi bhi uh, social costume social evils jo bahut uh, saalon se chali aa rahe usko turant hi khatam karna it is painful for them ओके इंडियंस के लिए वो नहीं था फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स लाइक यू कैन से एबोल्यूशन ऑफ द सती इन 1829 विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856 एंड आल्सो ओपनिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड वर नॉट वेलकम बाय द इंडियंस ओके अब ये सती प्रथा क्या थी व्हाट वाज द सती सिस्टम सो सती में सती वाज बेसिकली अ फ्यूनरल पायर ओके okay? अब इसमें क्या होता था बेसिकली अगर किसी लेडीज का हस्बैंड मर गया ओके okay? किसी लेडीज का हस्बैंड मर गया तो लेडीज को उस हस्बैंड की चिता में जिंदा जला जलना पड़ता था ओके मीन्स एक सोशल कॉस्टम था जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड से चला आ रहा है ओके okay? तो ये ये बेसिकली ब्रिटिशर्स यस ऑल दो इट वॉज सोशल लेवल ओके इट वॉज सोशल लेवल बट यस द पीपल वॉज नॉट हैप्पी विद द एवोल्यूशन ओके अब कोई भी uh, अगर कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है तो वो इतनी आसानी से नहीं हटा सक, हट सकता ओके सो एज अ रिजल्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द मासेज okay just because indian felt that they are directly interfering in our socio religious matter so they were alienated amongst the masses okay got it so first was interference with the social uh, custom second apprehension about the modern innovations okay ab britishers ne yahan bahut sare modern education मॉडर्न इनोवेशंस हुए फॉर एग्जाम्पल रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस देन देर वर टेलीग्राफ लाइन्स टेलीग्राफ पोल्स जब इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो बेसिकली एक र्यूमर्स स्प्रेड हुआ एमंग द इंडियन मासेस दैट दीज पोल्स आर टू हैंग द पीपल दोज हु आर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ओके ये टेलीग्राफ जो पोल्स ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस कर रहे थे खड़े कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे तो इंडियंस में रूमर्स हुआ कि अगर कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो इन्हीं पोल्स पर क्या किया जाएगा उनको टांग के मार दिया जाएगा ओके हैंग कर दिया जाएगा ओके एंड देन रेलवे सो रेलवे में ये इंट्रोड्यूस रेलवे कंपार्टमेंट रेलवे इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ इंडियंस में एक और रूमर्स फैला कि बेसिकली अब रेलवे ब्रिटिशर्स इसलिए यू कैन से डेवलप कर रहे हैं सो क्योंकि वो हमारे सोशल कॉस्ट्यूम्स को क्या करना चाहते हैं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ओके वो ये चाहते हैं कि लोअर क्लास और हायर बेटा पहले क्या था अनटचेबिलिटी थी अनटचेबिलिटी मींस सोशल लेवल अनटचेबिलिटी मींस छुआ छूत जो लोअर कास्ट थी ओके अपर कास्ट उनको नहीं टच करते थे फॉर एग्जांपल ब्राह्मीण्स जो थे वो शुद्रास जो होते थे उनको टच नहीं करते थे शुद्रास जो थे दे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल 
ओके गॉट इट सो अब ये रेलवे इंट्रोड्यूस को लेके बेसिकली देर वॉज वाइड स्प्रेड एंगर एमंग्स द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनका ये बोलना था कि बेसिकली वी हैव टू सिट टूगेदर इन अ रेलवे कंपार्टमेंट अलोंग विद द लोअर कास्ट और यू कैन से अनटचेबल हमें अनटचेबल के साथ बैठना पड़ेगा एंड इससे क्या होगा हमारा धर्म भ्रष्ट होगा ओके गॉट इट so these two apprehension about the modern innovations these were also uh, uh, created anger amongst the indian masses okay got then third is policy of racial discrimination okay a policy of racial discrimination mein kya kya tha basically britishers consider themselves as a superior ओके ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते थे एंड इंडियंस को इंफीरियर कंसीडर करते थे ओके और पब्लिक ऑफिस ऑफिस में जो इंडियन ऑफिसर्स होते थे उनको इंसल्ट करते थे मुस्लिम्स वर कंसीडर एज क्रूएल ओके क्रूएल एंड इनह्यूमन कंसीडर करते थे मुस्लिम्स को ओके so basically uh, just because of policy of racial discrimination based on their race wo apne aap ko superior consider karte the aur indians ko inferior so isse bhi kya hua there was anger among the indian masses okay got it next is corruption in administration so uh, there was also corruption in the administration jo ye uh, police hoti thi as well as uh, officials hote the okay jo administration mein help karte the basically they were corrupt okay for doing any work they were demanding bribery or you can say money ki demand karte the okay as a result basically jo uh, you can say lower section ke people the aur common man the wo isse bahut zyada affect hue and also operation of the poor okay ab ye jo complete judicial system uh, british ka tha basically it was for the operation of the poor okay ab jo rich hote the wo uh, police ko paise deke aur corrupt official ko paise deke wo apna apne favor mein kar lete the but the common man peasants or you can say lower section of the society jo hote the unke paas na paisa rehta tha okay as well as uh, uh, you can say wo apna rent nahi de pate the kyun kyunki poor harvest hota tha and also uh, unke paas bahut sara burden rehta tha interest rate money lender jo उनको लोन देते थे बहुत हाई रहते थे इसलिए दे वेर अनेबल टू पे देयर ड्यू और रेंट एज अ रिजल्ट दे वेर ऑप्रेस बाय द ऑफिशियल्स मनी लैंडर जमींदार ये क्या करते थे पुअर को ऑप्रेस करते थे ओके सो इसलिए भी था ये ओके देन नेक्स्ट इज एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज ओके अब ये मिशनरीज क्या होते मिशनरीज बेसिकली दो विच कन्वर्ट ओके okay? अब ये यहां ब्रिटिश के टाइम पीरियड में एटीन सेंचुरी में ब्रिटिश ने एक पॉलिसी ले रखी थी दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस ओके उन्होंने ये एक धारणा बना रखी थी कि दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर बट लेटर ऑन दे डिनाउंस आइडल वर्कशिप उन्होंने धीरे धीरे इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया दे डिनाउंस आइडल वर्कशिप ओके एंड अब यहां पूरे इंडिया में एक्टिव क्रिश्चियन मिशनरीज थे अब क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या रहता था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना ओके सो जो पुअर पीपल होते थे बेसिकली दे वेर इजिली इंफ्लुएंस ये इजिली इंफ्लुएंस हो जाते थे एंड दे वेर कन्वर्टेड इन टू क्रिश्चियनिटी ओके सो जस्ट बिकॉज एक्टिविटीज ऑफ द मिशन इज ऑल्सो क्रिएटेड एंगर एमंग द मासेस क्योंकि हिंदूस एंड मुस्लिम्स को ये फीलिंग आई कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हमारा रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं हमको कन्वर्ट कर रहे हैं सो so, उन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया गॉट इट फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन ओके सो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाई ए ब्रिटिशर टू सर्व टू सर्व सर्व देयर ओन इंटरेस्ट ओके दे वॉन्टेड टू लॉर्ड मैक्यूले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ लॉयल ब्रिटिश क्लास ऑफिशियल ओके लॉयल इंडियंस ओके दो शुड बी इंडियन इन ब्लड एंड ब्रिटिश इन टेस्ट 
ओके okay? अब ये क्या चाहते थे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर एग्जांपल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल की रिक्वायरमेंट थी जो कि ब्रिटिशर्स को उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके ओके okay? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते थे तो अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो इंग्लिश में सारा करते थे ओके सो बेसिकली दे वर रिक्वायरिंग इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ओके सो उन्होंने कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो था वो किसमें चेंज कर दिया ओरिएंटल पहले क्या प्राइमरी एजुकेशन मदर टैंग में हुआ करता था आ, वेर एज सेकेंडरी एजुकेशन होता था वो इंग्लिश में था बट अभी इन्होंने क्या कर दिया 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया इंग्लिश क्लासेस कलकत्ता मदरसा में इंट्रोड्यूस किया ओके एज अ रिजल्ट और उसके बाद लेटर ऑन अगर देखा जाए तो बनारस संस्कृत कॉलेज में भी क्या किया गया इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया अब ऐसा क्यों किया गया जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ लॉयल इंग्लिश स्पीकिंग ऑफिशल्स ओके गॉट इट सो इससे क्या हुआ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम मींस पंडित जो हुआ करते थे वो हिंदूस के लिए था एंड मदरसास में मौलवी मुस्लिम्स को पढ़ाया करते थे ओके सो अब बेसिकली इनको ये फियर हुआ इंडियंस को ये फियर हुआ कि बेसिकली ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू डिस्करेज दे वॉन्टेड टू डिस्करेज द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ओके सो इसलिए ये फियर हुआ ओके एंड ऑल्सो पीपल वे सस्पेक्टिंग दैट बेसिकली दे आर प्रमोटिंग द वेस्टर्न एजुकेशन नॉट फॉर द यू कैन से मॉडर्नाइजेशन और यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड लिटरेचर बट बेसिकली टू कन्वर्ट द पीपल ओके बेसिकली लोगों को क्रिश्चियनिटी के टू वर्ड्स मूव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वॉट इट सो ये फीलिंग थी ओके एज अ रिजल्ट इट हर्ट द इंडियन सेंटिमेंट एंड पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ओके देन नेक्स्ट वॉज टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस ओके अब इसके अलावा क्या होता था जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे जैसे टेम्पल्स हो गया मॉस्क्यूस पहले इन टेम्पल्स के बाद बहुत सारा लैंड ग्रांट हुआ करता था जो कि रूलर्स देते थे और जनरल पब्लिक उनको ग्रांट्स देती थी तो टेम्पल्स बहुत ही रिच हुआ करते थे बहुत सारा लैंड एरिया होता था मॉस्क्यूस के पास भी ऐसा ही होता था एंड दीज प्लेसेस वे टैक्स फ्री इनको कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था लैंड टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता था बट अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया इन प्लेसेस को भी क्या कर दिया टैक्सेशन के अंडर लाए एस आर एस एल बेसिकली जितने भी लोग इन सारी प्लेसेस से जुड़े हुए थे दे रिवॉल्टेड उनका मानना था कि बेसिकली ब्रिटिश ये इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय आवर रिलीजन ये हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं इसलिए ये इन्होंने यहाँ टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट वॉज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ओके अब रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया अब इससे क्या हुआ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट से सो so बेसिकली इसने एक परमिशन दे दी कि जो फादर की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी वो सन्स को ट्रांसफर हो जाएगी किस कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम से अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ या हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ या हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अब जो फादर की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी वो उसका भी हकदार होगा अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो पहले ये सिस्टम नहीं था अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है देन उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी Got it? But religious disability act of 1850 से वो उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर सो इट ऑल्सो क्रिएटेड एंगर अमंग द इंडियंस गॉट इट सो दीज वेर दोशो रिलीजियस कॉजेस 